Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est euh, la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bonjour, bienvenue chez MTGQ. Aujourd'hui, on rouvre une boîte War of the Spark avec la belle Biobox promo Tezeret. Ouais, la boîte est pas facile à rouvrir, hein? Je vais le faire sauter pas s'y faire voler. Fait qu'on espère pogner un Nicole Bolas. Foil ou pas foil, on va être aussi content. D'une manière ou d'une autre. Bon, passer les zones communes assez rapidement. Martyr for the cause. Naga Eternal. Goblin Assailant. Crawl Stinger. Vampire Opportunist. Banehound. Giant Grow. Double the Statue. Call us this. Michel, ben, une commune, Rouse Outburst, Eternal Taskmaster, oh, on a un Kiora, comme rare, Time Wipe, un bleu, deux blancs et un deux colorless, retourne une créature que tu contrôles, dans la main de son propriétaire, puis tu détruis toutes les autres créatures. Et on a un Spark Harvest Foil, une plaine et un cerveau token. Fait que là, on fait le test aussi pour voir si c'est vrai que quand ce qu'on rouvre soit un god. On n'a aucune finale, puis si tu rouvres une finale, tu n'as aucun god dans ta boîte. Invading Manticore, Bulwark Giant, Kiora Dambreaker, Raging Crunch, Crunch Wrangler, Kaya Ghost Form, Wall of Runes, Divine Arrow, Prismite, Spark Harvest, Eternal Skylord, Cruel Celebrant, Heartwarming Redemption. Ça, on sait qu'on va avoir un plein de Walker, possiblement rare ou mythique. Et c'est un Yugin avec une forêt et un zombie token. Ironclad. Crovod, Spellkeeper Weird, Uncrop Invader, War Screecher, Snare Spinner, Tidebearer Giant, Double the Statue, Herald of Dreadhorn, Gateway Plaza, Jace Triumph, Cyclops, Electromancer, Ten Legions. Et c'est une Viviane. Oh, avec une soul, un Soul Diviner Foil. Le gobelin porte chance, il porte chance.
Crush Descent, Chain Whip Cyclop, Teo Light Shield, Force Landing, Shriek Driver, Chandra Pyro Elix, Unlikely Aid, Wanderer Strike, Heart Fire, Mana Geode, Paradise Dread, Invade the City, Jaya Fire Mage, et on a une mythic. Rolex Apex Hybrid, un bleu, deux verts, deux colorless, une 4-5 Flying Trample. Quand ce qu'elle rentre en jeu, tu mets 2 plus 1 plus 1 counter sur une target créature que tu contrôles, puis quand ce qu'elle meurt, tu proliférate, puis tu reproliférate de nouveau. Avec un Spirit Token. Stealth Mission, Honor the God Pharaoh, Rising Puffless, No Escape, Return to Nature, Charity Extractor, Trustus Pegasus, Arlen's Wolf, Nairi Stoneblades, Call is Dismiss, So, Invade the City, Flux Chan Chandler, un Arlen, Voice of the Pack, et Spark Double. Un bleu, trois colorless. C'est une illusion. Quand ce qui rentre en jeu, tu peux, tu peux copier soit une créature ou un plein de walker, puis il rentre avec un plus un plus un additionnel dessus si c'est une créature, puis c'est un plein de walker, il rentre avec un loyalty counter de plus. Si c'est un plein de walker ou une légendaire, elle, elle n'est pas légendaire. Et, et elle n'est pas deux légendaires pleins de Walker. Ironclad, Crovod, Spellkeeper Weird, Uncrop Invader, Crunch Wrangler, Tidebear Giant. Gateway Plaza, Arlen Wolves, Wall of Runes, Divine Arrow, Ogre of Bolus, Devouring Alien, Gleaming Overseer, Un Sarkan, Demain, Sterless, Deux Rouges, Trois Colorless, Habilité Statique, Quand ce qu'une créature attaque, toi ou un plein Walker que tu contrôles, tous les dragons que tu contrôles fait un dommage à cette créature-là. Plus un, jusqu'à la fin du tour, tous les plains Walker que tu contrôles deviennent des 4-4 dragons. Créature avec flying. Moins 3, tu crées un 4-4 dragon avec flying sur le jeu. Et on a une Tamio Epiphanie Foil. Invading Manticore, Gideon Sacrifice, Naga Eternal, Virgin Crunch, Primordial Worm, le worm qui fait rien, List of Behemoth, Trusted Pegasus, Banehound, Giant Grow, Double the Statue, Dead Sprout, Fireman Vessel et un Ying Yang Wild Wildcrafter et comme rare Mobilize District un LAN tu le tapes t'aides un mana colorless tu payes 4 ça devient un 3-3 citizen créature avec vigilance jusqu'à la fin du tour ça reste un LAN puis si tu cette habilité là coûte un de moins pour toutes les plaintes Walker ou légendary créature que tu contrôles. Mm. 
Get him! Oh, attends, il faut que c'est un petit peu. Focus. Aha! Grim Initiate Makeshift Battalion Contingent Plan New Horizon Toll of the Invasion Enforcer Griffin Jaya Greeting Unlikely Aid Even Eternal Sarkan Catharsis Bound Discipline, un God Pharaoh Statue, et Kaya Bane of the Dead. Et comme rare, oh, on a pogné le Hot of Kaya. Même booster, les deux ensemble. Hot of Kaya, c'est un enchantement légendaire qui coûte. Un noir, un blanc et un colorless. Quand c'est 40 ans, jeu. Tu fais 3 dommages à n'importe quel target. Tu gagnes 3 vies. Puis à chaque fois qu'un opponent attaque un planeswalker que tu contrôles, avec une ou plus créatures, à deal 2 damage à ce player-là, puis tu gagnes 2 vies. On continue ça avec un Contingentous Plan. Summit Sprint. Force Landing. Sore and Thirst. Jaya Greeting. Totally Loss. Center Nocturer. Iron Belly. Erratic Visionary. Enforcer Griffin. Bound of Revival Challenger Troll Casmina Enigmatic Mentor Et Un Tolsimir Friend to Wolf Une 3-3 pour 5 Un blanc, deux verts et deux colorless 15 40 ans Sur le Battlefield Tu crées Voja Friend To Elf, a legendary tree tree green and white wolf creature token. Puis quand ce qu'un wolf rentre sur le jeu sur le... à ton contrôle, tu gagnes 3 vies. Puis tu peux faire fighter la créature avec un autre créature que tu ne contrôles pas. Goblin Excellent Makeshift Battalion Aid the Fallen Return to Nature Totally Lost Centaur Northerer Iron Bully Erotic Visionary Enforcer Griffin Lizatop River Prison Realm Angrat's Rampage Emergency Zone Et on a un Tamio Collector of Tales Planeswalker avec 5 de loyauté Un bleu, un vert et deux colorless Son habilité statique Les spells et les habilités que ton opponent contrôle Peuvent pas te causer à discarter des cartes Ou sacrifier des permanents plus un, tu choisis un online card name. Tu le révèles. Tu révèles le top carte, carte de ta librairie. Tu mets toutes les cartes avec le nom que tu as choisi dans les autres, dans tes mains, et tu mets le reste dans le gréviard. Moins 3, tu retournes target card de ton gréviard à ta main. Et un assassin. Sont-tu pas beaux les nouveaux 
took in the War of the Spark. Kiora's Dame Breaker, Chain Whip Cyclops, Teo's Light Shield, Spellkeeper Weird, Courage and Crisis, Soren Thirst, Force Landing, Vampire Opportunist, Gateway Plaza, Bleeding Edge, Tibalt Rager, Nissa Triumph, oh, un Gideon, et un Jace Foil dans le même paquet. Un beau petit paquet, ça. Gideon, quand c'est Raphaël, et là, le gobelin veut voler les cartes, on va s'y sauver avant que le gobelin les vole. Fait que Gideon, il coûte 3 à jouer, 2 blancs, 1. Mana de n'importe quelle couleur. Tout le long que c'est ton tour, c'est un 4-4 Human Soldier. Créature indestructible, ça reste un Planeswalker. Tu préviens tous les dommages qui vont être faits à Gideon pendant ton tour. Sans plus un, jusqu'à une euh, autre créature que tu contrôles, gagne ton choix de Vigilance, Lifelink ou Indestructible jusqu'à la fin du tour. Puis sans moins 6, t'exil. Une non-lane permanent. Puis Jace. Vraiment fort comme Jace. Jace est vraiment, vraiment fort. Carte qu'on pense vraiment qu'il va monter est full. Vraiment magnifique. 3 bleus. 1 mana d'un quelle couleur. Son habilité statique. Si tu piges des cartes, quand tu n'as pas de cartes dans ta librairie, tu gagnes la game. Plus 1. Target player. Il met les deux cartes de son librairie dans son gréviard, puis tu piges une carte. Le moins vite, tu piges 7 cartes. Puis si ta librairie a pas de cartes, tu gagnes la game. Puis un Wolf Token. Jusqu'à date, on n'a même pas ouvert de God ou de Final. Fait qu'on peut pas dire si... La vérité est là sur quand ce qu'on rouvre un god, tu rouvriras pas de final et quand tu rouvres un final, tu ne rouvriras pas de god dans ta boîte. Fait que, Goblin Essayant, Luxodon Surgeon, Cassima's Transmutation, Steady Aim, Aid the Fallen, Unlikely Aid, Evan Eternal. Sarkan Catharsis, Bloom Hulk, Sailly Silverwing, Cyclop Electromancer, Eternal Taskmaster, et on a comme Davriel Rogue Shadow Mage, et on a un Krenko! Beau petit gobelin Krenko! Euh. Un rouge, deux mana de n'importe quelle couleur. C'est une 1-2. Un, ah, Krenko est en vie aussi. Il vient des fois se promener. Quand ce Krenko attaque, tu mets un plus 1, plus 1, compteur dessus. Puis après ça, tu crées le nombre de... Tu crées un 1-1 un, un, gobelin créature token qui est égal à ton Krenko power. Puis un zombie army. Spellkeeper Weird, Turret Order, Pouncing Lynx, New Horizon, Tidebearer Giant, Spellgorger Weird, Double the Statue, Herald of the Dread Horde, Gateway Plaza, Evolution Sage, Emergency Zone, Liliana Triumph et un Sorin et on a une foil, un Unlikely Aid Foil. 
Fait que Soren, Planeswalker, un noir, un blanc et deux mana de n'importe quelle couleur. Tant que c'est ton tour, les créatures, les Planeswalkers que tu contrôles ont Lifelink plus 2. Tu deal un damage à target player ou Planeswalker. Puis le moins X, tu retournes une carte de ton graveyard qui coûte X sur le Battlefield. Puis c'est un vampire en plus de toutes ces autres. Zé. Tip. Excusez-moi. 7 heures commence à rentrer dedans. 4 heures du matin. C'est levé à 4 heures du matin. Ça commence à rentrer dans le corps. Oh. Tio's Light Shield. No escape. Turret Order. Ironclad. Crovod. Dustmantle Operative, Vivian Grizzly, Nairi Stoneblade, Callis Dismantle, Arboreal Grazer, Divine Arrow, Sunblade Angel, Rescuer Sphinx, et un Teo, The Shield Mage, et un Elder Spell. Qui coûte deux noirs. C'est une sorcerie. Tu détruis n'importe quel nombre de Planeswalker. Puis tu prends un Planeswalker que tu contrôles. Puis tu mets deux Loyalty Counter dessus pour toutes les Planeswalker détruits de cette manière-là. D'un multiplayer ou dans le format Monarque. Carte à regarder pour faire un deck. Monarque avec. Et un ange. Luxodon Sergeant. Kioraz, Dame Breaker, Chain Whip Cyclop, Tayo Light Shield, Snare Spinner, Tidebearer Giant, Call is This Man Show, Gateway Plaza, Arlen's Wolf, Wall of Runes, Chandra Triumph, Flux Chandler, Ouh, The Wanderer. Et on a un Museum Tank. Un véhicule de rouge, un mana. De n'importe quelle couleur. C'est une 3-2 Trample avec Crew 1. Puis quand tu casses un non-créature spell, il devient un artefact créature et tu mets un plus 1, plus 1 counter dessus jusqu'à la fin du tour. Fait que c'est soit que tu le crew ou que tu peux caster un spell qui n'est pas une créature et... Il devient un artefact. Luxodon Surgeon. Casmina's Transmutation. Goblin Assault Team. Crunch Wrangler. Kaya Ghost Form. Bloom Hulk. Siley Silverwing, Omnixis Cruelty, Totally Lost, La Rule Enforcer, Storm the Citadel, Dumri Ambush, Un Yugen Conjurant, et on a un Dumri Anarch of Bolas, euh, qui est pas mal commun d'après ce qu'on peut voir. Dans les pré-release pack, il y en a beaucoup qui ont ouvert Domri, ainsi que dans les boîtes de ce qu'est-ce qu'on a pu voir. Fait que Domri, euh, un vert, un rouge et un mana de n'importe quelle couleur. Les créatures que tu contrôles ont plus un, plus zéro. Sont plus un, tu rajoutes 
un rouge ou un vert pour Puis les créatures spell que tu casses. Ce tour site ne peuvent pas être counterés. Moins 2. Target créature que tu contrôles. Fight. Target créature que tu ne contrôles pas. Et un beau gobelin token. Marky for the cause. Contingent plan. Blind Blast. Battlefield Promotion. Word Scale Crocodile. Spark Reaper. Thundering. Siratok. Nairi. Stoneblade. Tamios. Epiphany. Banehound. Ouh, un Ajani Pride's Maid. Très belle une commune. Bound of Revival. Teo Shield Mage. Et un Niv Misette Reborn. Un de chaque couleur. C'est un dragon avatar. C'est une 6-6. Quand ce 40, tu le Battlefield, tu révèles le top 10 cartes de ta librairie pour toutes les couleurs. Toutes les paires de couleurs, tu choisis une carte qui est, qui est ces couleurs-là exactes. Puis tu mets ces cartes-là dans tes mains, puis tu mets le reste on the bottom, en dessous de ta librairie, dans un ordre random. Un Luxodon Surgeon. Cassima's Transmutation. Goblin Nestle Team. Steady Aim. Charity Extractor. Lizardtop Reaver. Demolish. Lorune Enforcer. Defiant Strike. Mana Geode. Vizier of the Scorpion. Et le Gideon Triumph. Pour aller avec notre beau Gideon. Et un Vraska. Sworn of Eminence. Et comme rare, Dreadhorde Butcher. Un rouge, un noir. Ace, un, un. Quand ce deal du combat damage à un player ou un Planeswalker, tu mets plus un, plus un. Counter dessus. Puis si elle meurt, tu deal du damage égal à son power à n'importe quel target et un wizard token Uncrop Invader Bulwark Giant Crush Descent New Horizon Toll of the Invasion Demolish Low Rune Enforcer Defiant Strike Mana Geode Thunder Drake Bond of Passion Nisa Triumph Un Tibalt Et comme rare Narset Reversal Deux bleus Un instant tu copies un instant ou un sorcery spell, tu le retournes dans les mains de son propriétaire, puis tu peux choisir un nouveau target pour la copie. Jusqu'à date, on a beaucoup de boosters et nous avons, et nous avons pogné aucune finale et aucun god. Worst Creature, Ashiok, Skulker, Primordial Worm, Lesotep, Behemoth, Omnixis Cruelty, Totally Lost, La Rune Enforcer, Burning Prophet, Rentless Advance, 
Centaur Nurture, Evolution Sage, a Liliana Triumph, un Angrat Captain of Chaos, et comme rare, Massacre Girl. Belle petite. Un petit Human Assassin. Deux. Deux noirs, trois mana de notre quelle couleur. Elle a menace. Quand ce 40 en jeu, toutes les autres créatures ont moins un moins jusqu'à la fin du tour. Puis quand ce qu'une créature meurt, ce tour-ci, toutes les créatures ont un autre moins un moins quand elle. Et c'est une 4-4. Prenez un Zombie Army Token. On continue ça avec un No Escape. Grim Initiate. Makeshift Battalion. Courage in Crisis. Shriek Diver. War Scale Crocodile. Dusk Mental Operative. Tamio's Epiphany. Trusted Pegasus. Leyline Prowler, Bound of Insight, un Ying, Wildcrafter, et comme rare, un Silent Submersible. Deux bleus, c'est un artefact. Quand ce qu'a du combat damage à un player ou un Planeswalker, tu draws une carte. C'est une 2-3, Co 2. Et un Tamios Light Shield Foil. Stealth Mission, Goblin Assault Team, Pouncing Links, Sky Theater Strix, Sorenthurst, Force Landing, Vampire Opportunist, Steady Aim, Thundering, Seratok, Spell Gorger Weird, Un D Spark, Ne Un. Mowoo, Loyal Companion, un Jaya, comme Tain's Walker, et on a un Karn Besta, Bastion, t'as une LAN, tu la tapes, t'as un mana d'un vrai couleur, tu tapes 4 et tu la tapes et tu proliférer sur n'importe Des tokens, et un Soldier Token. Sky Theater Strix, Blind Blast, Luxodon Surgeon, Vivian Grizzly, Spark Reaper, Mana Geode, Thunder Drake, Charm Strix, Raska Finisher, Heart Fire, Bound of Passion, Eternal Skylord, Bond Flourishing, et on a vu le Planeswalker, et c'est un Ral Storm Condit. Un rouge, un bleu et deux mana de n'importe quelle couleur. Son habilité statique, à chaque fois que tu casses un instant ou un sorcerie spell, tu le copies ou tu copies un instant ou un sorcerie spell, tu fais un dommage à target opponent ou un planeswalker. Son plus 2, tu scries 1 et son moins 2. Chaque fois que tu casses un instant ou un sorcerie de ce tour ici, tu le copies, puis tu peux choisir un nouveau target pour. Et on a un beau Citizen Token. Il n'y a que son possible de mon choix d'aimer le Citizen Token. Contingenous Plain, Samus Sprint, Marty for the Coast, Naga Eternal, Force Landing, Vampire Opportunist, Bainhound, Giant Grow, Double the Statue, Callhouse Dismantle, Un Dumri Embush, 
Eternal Beacon. Un Narset. Et notre art, un Bio Ice and Sidra. Un bleu, un vert et trois mana de n'importe quelle couleur. Un Trample, un Hydra Mutant. 15 40 en jeu, tu mets un plus 1, plus 1 counter dessus. Pour toutes les loyalties counter sur toutes les plaintes walkers que tu contrôles. Puis si un ou plus loyalty counter serait mis sur tes plaintes walkers que tu contrôles, tu mets le même nombre de plus 1, plus 1 counter sur Bio Ice Essence Hydra. C'est une 4-4. Jeez, on a quasiment fini, il nous reste une pile, puis on n'a pas encore pogné aucun final ou aucun god. <rire> Mais on a quand même pogné des très beaux Planeswalkers. Kioraz Downbreaker. Chain Whip Cyclop. Tails Light Shield. Return to Nature. Kayaz Ghost Form. Gabriel Shadowfug, Thunder Drake, Sarkan Catharsis, Vraska Finisher, Silly Silverwing, Dread Malkin, Grateful Apparition, un Silly et notre art Living Twister, un élémental 2-5 pour 3, 2 mana rouge et 1 mana vert. Tu payes 1 mana et 1 mana rouge. Tu discartes une, un LAN puis tu fais 2 dommages à n'importe quel target. Tu payes 1 vert, tu retournes un LAN tapé que tu contrôles dans ta main. No Escape, Turret Order, Ironclad, Crovod, Ashok, Skulker, Courage in Crisis, Sorn Thirst, Trusted Pegasus, Bind Together, Spellgorger Weird, Arboreal Grazer, Eternal Taskmaster, God Pharaoh Statue, un Nairi et notre ordre. Un hôtel de spell. Le deuxième de la boîte. Deux noirs. On détruit n'importe quel nombre de plaintes Walker. Puis tu, mets... tu choisis un plaintes Walker que tu contrôles. Tu mets deux loyalty counter dessus pour toutes les plaintes Walker détruites de cette manière. On approche de la fin. On approche de la fin, les amis. Worst Creature. Ashiok Scholar. Invading Manticore. New Horizon. Aid the Fallen. Thunder Drake. Charmstray. Vraska's Finisher. Heartfire. Pull and Bright Druid. Sunblade Angel. Rally of Wings, un Uati, Perso. Deux bleus, un rouge, une sorcerie. T'échanges le contrôle de deux targets permanents qui, qui, qui ont le même permanent type. Battlefield Promotion, Sky Theater Scripts, Blind Blast, Crown Trangler, Kaya Ghost Form, Charm Stray, Vraska's Finisher, Heart Fire, Pollen Bright Druid, Un Guild Globe, Mayhem Devil, Challenger Troll, Un Angrat. Et notre art, un Enter the God Eternal! Un noir, deux bleus, deux mana, de n'importe quelle couleur. Quand ce qui rentre. C'est une sorcerie. Il deal 4 damage à target cr créature. Puis tu gagnes de la vie égale tous les... aux dommages que tu as fait de cette manière. Puis le player, il met le top 4 cartes 
de sa librairie dans son gréviard, puis tu amasses 4. Samet, Sprint, Martyr of the Coast, Naga Eternal, Goblin Assailant, Primordial Worm, Laced Up, Behemoth, Arbor Hill Grazer, Divine Arrow, Thundering, Seratok, Spellgorger Weird, Chain of Triumph, un Neoform, on a un autre Saeli, et notre or, Single Combat. Une sorcerie qui coûte 5. 2 blancs, 3 mana. De nombre quelle couleur. Tous les players, ils choisissent une créature ou un plein de walker qui contrôle. Puis ils sacrifient le reste. Puis aucun player ne peut caster de créature ou de plein de walker spell jusqu'à la fin de ton prochain tour. On a un Gideon Sacrifice, Teferi Time Twists, Grim Initiate, Snare Spinner, Tidebird Giant, Demolish, Lesotop River, Defiant Strike, Erotic Visionary, Guild Globe, Bound of Insight, Pledge of Unity, Obnixis et Netterror, c'est un Nawakind of Vitugazi. C'est un instant. Deux verres, trois mana n'importe quelle couleur. Tu mets 9 plus 1 plus 1 counter sur un LAN que tu contrôles. Ça devient une 0-0 Legendary Elemental Créature avec Ace nommé Vitugazi. Puis c'est encore un LAN. Casminas Transmutation, Samet Sprint, Worst Creature, Teferi Time Twist, Charity Extractor, Double the Statue, Errol of Dread Horde, Gateway Plaza, Tamio's Epiphany, Merfolk Skydiver, Bone of Flourishing, Un Uati, The Sun's Heart et notre rare, oh, c'est un Mobilize District. Un LAN, tu payes 4. Ça devient un 3-3 Citizen Créature avec Vigilance jusqu'à la fin du tour. Ça reste un LAN, puis l'habilité coûte 1 de moins à, pour chaque légendaire, Legendary Créature ou Planeswalker que tu contrôles. Et on a un Tibalt Foil. Un Wolf Token. D'après qu'est-ce qu'on voit jusqu'à date avec le petit peu de, bo de booster qui nous reste, t'es pas assuré de pogner des finales ou des gods dans ta boîte jusqu'à date. Turret Orger, Pouncing Links, Steady Aim, Aid the Fallen, Fallen Bright Dread, Guild Globe, Chandra, Pyro Elix, Davriel, Shadowfug. Wanderer Strike, Ritlin, Relentless Advance, Paradise Red, Pledge of Unity, a Fireman Vessel, a Chandra Fire Artisan, two rouge, two mana de n'importe quelle couleur. Son habilité statique à chaque fois que un ou plus loyalty counter est ôté de sur Chandra, tu deals si de le même nombre de dommages à un opponent ou un planeswalker. Tu fais son plus un, t'exiles le top 4 de ta librairie. Tu peux la jouer ce tour ici. Moins 7, t'exiles le top 7 cartes de ta librairie. Puis tu peux les jouer ce tour ici. Wizard Token.
Vrai qu'ils ont pu voir, c'est une boîte de plein de Walker <rire> plus que autre chose, celle-là. Goblin Nestle Team. Ironclad Crowbot. Spellkeeper Weird. Uncrop Invader. Return to Nature. Charity Extractor. New Horizon. Toll of the Invasion. Gateway Plaza. Arlen's Wolf. Dovin Veto. Grateful Leperchen. Samut. Et un Revnica at War. Un blanc, trois mana de la de couleur. C'est une sorcerie. T'exil toutes les multicolores par mana. Stealth Mission. Honor the God Pharaoh. Rising Populous. Vivian Grizzly. Spark Reaper. Bloom Hulk. Charm Stray. Evan Eternal. Burning Prophet. Odd Nexus Cruelty. Uatsi Raptor. Heartwarming Redemption. Nairi. Et notre art. Oh, on a un God. Et le God Rouge. Le Race Boar God. Une 6-6. Deux rouges. Trois mana de la couleur. Trample. Quand ce qu'elle attaque, tu peux mettre une créature, une créature de ta main sur le battlefield tapé qui attaque aussi. Tu la retournes dans ta main à la fin de ton end step. Si elle meurt, si le Raceboard meurt ou est mis en exergue du battlefield, au lieu, tu le prends et tu le remets dans ton librairie Third from the Top. Et un cerveau token qui sont vraiment beaux les cerveaux dans ce dans ce set là. J'adore les petits cerveaux token. On a pogné un god. C'est dire qu'on n'aura pas de finale dedans. Pas grave, on a quand même un bon god. Ashiok, Scholar, Honor the God Pharaoh, Rising Populous. Spark Reaper, Courage in Crisis, Charm Stray, Evan Eternal, Burning Prophet, Omnixis Cruelty, Jaya Greeting, Jace Triumph, Tyrant Scorn, Ashiok, et un God Eternal Ronus! Deux God back to back! Deux, blan deux verts, trois mana d'un vague couleur! C'est un zombie god, dead touch. Quand ce 40 sur le battlefield, tu doubles le power de toutes tes créatures que tu contrôles. Si tes créatures-là gagnent vigilance jusqu'à la fin du tour. Puis quand ce que ta carte-là meurt, ou qu'elle est mise d'un exil du battlefield, tu la prends puis tu la remets dans ta librairie. Third from the top, avec un gobelin token. Et c'est le dernier avec une belle Liliana. Est-ce qu'on va pogner une Liliana Foil. On sera pas trop, on sera pas trop demandant. Gideon Sacrifice, Naga Eternal, Battlefield Promotion, Word Skill Crocodile, Dust Mental Operative, Spell Gorger Weird, Tamio's Epiphany, Bane Hound, Bane Together, Rebelt Rioter, Angrest, Rampage, Dovin, End of Control, et un Casualty of War. Deux, deux verts, deux noirs et deux malades n'importe quelle couleur. Tu choisis un ou plus. Détruis Target Artefact, Créature, Enchantement, Land ou Planeswalker. Avec un Wolf Token. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Si vous n'êtes pas subscribé, Laissez un subscribe, laissez un like. Sur ce, bonne soirée.